Ja, schönen guten Abend. Ähm, mein Name ist Inga Solti. Ich bin Referent für Außenfriedens- und Sicherheitspolitik bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich begrüße euch, Sie alle, recht herzlich zu dieser Veranstaltung. 400 Menschen, ähm, das hat man auch selten gesehen. Hier vorne es ist es eigentlich wie bei einem Hardcore-Konzert oder bei einem Punk-Konzert, die sonst hier stattfinden. Äh, jetzt ist es bei, einer, bei der Politik, bei einer Veranstaltung gemeinsam von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und dem Surkamp Verlag zu einer Diskussion äh, mit Chantal Mouffe. Chantal Mouffe, ähm, wie ihr alle wisst, wie Sie alle wissen, ist Professorin für politische Theorie an der Universität Westminster. Sie hat, ähm, ist berühmt geworden durch ihre Theorie über Populismus und die radikale Demokratie mit Ernesto Laclau aus den Debatten, dem, den marxistischen, neomarxistischen, postmarxistischen Debatten über die Staatstheorie und hat seitdem sehr viel über Populismus, über radikale Demokratie, über Agonistik ähm, mit einer auch linken Karl-Schmidt-Rezeption gearbeitet und hat jetzt ein neues Buch veröffentlicht, in dem sie ähm, in angenehmer Weise sich auch dem, äh, dem Diktat der Politikwissenschaft zur Entpolitisierung und der scheinbaren Wertneutralität entzogen und ein politisches Buch geschrieben, in dem sie ein Plädoyer für einen linken Populismus ähm, hervorgebracht hat. Und sie wird heute diskutieren äh, mit Katja Kipping. Die beiden sind schon äh, seit äh, mehreren Jahren, seit über zehn Jahren äh, gut befreundet, stehen im engen Austausch. Sie haben sich kennengelernt bei den Protesten gegen ähm, den G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm, 2006 ist bereits ein Buch dazu erschienen, das war Katja Kippings erstes Buch, 2009 ist ein weiteres Buch erschienen für einen demokratischen Aufbruch, Ausverkauf der Politik, 2016 ein weiteres Buch mit einem Plädoyer, dass wir die Gesellschaft neu organisieren müssen und dass die Krise, die sogenannte Flüchtlingskrise dazu als Auslöser ist, auch in Reaktion auf den Aufstieg der radikalen Rechten. Und von daher begrüße ich die beiden sehr herzlich und freue mich, diese Diskussion heute moderieren zu dürfen. Chantal Muff und Katja Kipping. Applaus bitte. Es wird zum Ablauf der Veranstaltung, ähm, Chantal Muff wird ähm, ihre Thesen aus ihrem neuen Buch vorstellen, das am Ende der Veranstaltung auch signiert wird, also da hinten am Büchertisch, also ähm, ähm, ihr seid herzlich dazu eingeladen, ähm, euch ein Buch signieren zu lassen und ähm, darauf wird, darin wird äh, Katja äh, Kipping mit ein paar Thesen reagieren, ähm, auf die ähm, Chantal Muff dann ähm, wiederum mit ähm, in die Diskussion einsteigen wird. Und ähm, wir werden ähm, die Veranstaltung, die Diskussion auf jeden Fall auch öffnen ähm, und schauen mal, dass wir dafür auch auf ausreichend Zeit haben. Viel Spaß bei der Veranstaltung heute Abend. Good evening, it's okay, it's working? Yes? Okay, good then. Okay, so as it has been announced, I'm going uh, first to um, present the main thesis of the book for left populism that we are presenting tonight. Um, but I'm going to try to be you know, synthetic because uh, we need, of course, to have time for the discussion. Um, well, the book, I ins want to insist, is a political intervention. So political intervention, so it's not something, you know, of course there is a theoretical element in the book, but basically it's because I, I feel very strongly that we are in a very specific conjuncture, which uh, for the left uh, need really to uh, um, be grasped in all its complexity in order to develop a strategy which is going to you know, bring a solution to the, the, the situation in a radical democratic uh, di direction. Um, so I also want to insist, uh, my reflection in the book is on a specific conjuncture, the conjuncture today in Western Europe. For instance, I don't deal with the situation in Poland or in Hungary because I think that those countries have had a very different history of the one you know, that uh, uh, we... And so you need, you can't just, of course there are similar problems there, but you can't just translate things from one part to the other. So I am concentrating on situation in Western Europe in the present conjuncture and the strategy of left populism that I'm going to uh, 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 defend is a strategy precisely to uh, act in the conjuncture at the moment. This conjuncture, I call it as a populist moment. 
I'm saying that we are today in Western Europe living a populist moment. What I understand by that is that we are witnessing a multiplication of resistances against the phenomenon, what I call post-democracy. Basically, the idea here is that we are living in societies which, of course, still call themselves democratic. There are elections. But basically, the main values of democracy, which for me are values of equality and popular sovereignty, have been eliminated. So this is why we are really in post-democracies. This phenomenon of post-democracy, I distinguish two aspects in it. The first aspect, which is the question of post-politic, the second, oligarchization. The aspect of post-politic is something that I've already discussed in a previous book, also published by Surkamp, uh, that came out in English in 2005, and what it was called on the political. There, I basically examine the situation in the, the, the third way in, 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 in Britain, the end the, the dry uh, mitte of uh, Schroeder in Germany. And basically the idea was that no, you know, we are in societies, um, for instance, uh, Tony Gillen was saying, in which the adversarial model of politics has been overcome, then there is no more antagonism. Tony Blair used to say, no, we are all middle class, so you know, we can really have policies which are good for absolutely everybody. And the question was that this was presented as a great advance for democracy. You know, democracy become more mature. Uh, it, already at that moment, 2005, I was arguing again that I was saying this idea that the, the, there is no, uh, Tony Blair, uh, Tony uh, Giddens, for instance, wrote a book, book called Beyond Left and Right. Already they were saying, you know, the categories of left and right are, have become obsolete. And I was saying, no, this is very dangerous, the situation. And this is what I call post-politics. You know, the fact that there is no more uh, uh, possibilities of making real political decisions. And of course, this is linked very much to the fact that it began with uh, Blair in uh, um, Britain, move to Germany with uh, Schroeder, but then in the following years is something that become absolutely general, uh, accepted in all of uh, Western Europe. Uh, the idea that there was no alternative to neoliberal globalization. So it meant that when social democratic or socialist parties were coming to power, the only thing they could do was to manage in a more humane way this neoliberal globalization. A bit more redistribution, a bit, but basically, you know, there was uh, no fundamental difference. There was absolutely no possibility uh, to have alternative projects. This is what I understand by post politic And I uh, insist on the fact that it meant that when the citizens were going to vote, because of course they were still election, but they did not have a real choice, because the policies offered by center right and center left were more or less the same, you know, only very little difference. And I, uh, and I remember, remember, I was just saying, this is, was presented as a progress for democracy. Already in that book, I said, no, 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 it's not a progress. It's something that is very dangerous for democracy, because uh, if really, when citizens go to vote, it's not going to make any difference, of course, they are going to say, why should I bother? You know, I rather stay at home, and then, of course, we've been seeing a phenomenon of abstention. But more de dangerously, I was already saying at that moment, but it creates the terrain for right-wing populist parties to come and say, no, but there is an alternative. We are going to give back to the people the uh, voice that the establishment is taken away from them. Well, at that time, there was basically two important uh, 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 right-wing populist parties, the FPE in Austria with Georg Eider, and in fact, it was my reflection on the right-wing populism come very much from my uh, work on, on Eider. And of course, there was also the, the, uh, uh, in France the Front National, but that was with the, 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 the father. Huh? Uh, but at that point, it was really not a general phenomenon. Well, 20 years later, what we are uh, uh, seeing is that, in fact, no, we've got right-wing populist parties almost, well, in, in all countries in, in Europe, you know? So, in fact, uh, unfortunately, I will say what I was predicting, the fact that this uh, post-politic was not a progress for democracy, but something that was putting it in danger, really is come true. 
Uh, and, and this is part of this populist moment. The other phenomenon, which I discuss um, uh, um, among this question of post-democracy, is what I call the phenomenon of oligarchization of our societies. Because in the 30 years of uh, neoliberal hegemony, but more especially since the 2008 crisis, we have seen an incredible uh, uh, um, exponential growth of uh, uh, inequality. The, so our societies are even more and more split between a very small group of very rich people and, and the rest you know, becoming pauperized. For instance, the, the middle class are becoming pauperized, precarized. So there is really, a, this is what I call a phenomenon of oligarchization of our societies. And this is precisely what is at the core of the post-democratic situation. Because if they are two values which are central to democracy, it is equality and popular sovereignty. And equality has been you know, pushed aside through the phenomenon of oligarchization. Popular sovereignty doesn't mean anything if when, when a, a citizen go to vote, they don't have a, a real choice. What we are beginning to see, and uh, um, this is why I speak uh, of a populist moment, is that no, we are seeing a lot of resistances against this phenomenon of post-democracy. Uh, during a long time, in fact, the resistances were coming mainly from the right. But since the, the movement of the squares, for instance, particularly, we've been seeing also resistances from, from the left putting into question this post-democracy. Remember, for instance, the indignados in Spain, you know, were saying, we want a voice, we want, you know, we've got a vote, they, they say, but we don't have voice, you know. So there is a phenomenon which today is really very uh, general, re um, series of resistances against post-democracy. Well, here I want to insist on something because some of my thesis have been misunderstood. I am asserting that this post-democracy is creating a, a crisis of the hegemony of neoliberalism. Here I insist is the hegemony of neoliberalism. It's not, of course, the neoliberal policies are still there and they are more or less you know, defending themselves. But what has really been shattered, and that was at the moment uh, of the 2008 crisis, is the hegemony of neoliberalism. The idea that neoliberalism was the end of history, it was providing the solution you know, for everything. Till 2008, there was still this idea that the Anglo-Saxon model of capitalism was the solution. You know, and neoliberal globalization was, you know, uh, something happy and everything you no know, could be fine. Well, this of course is not the case anymore. No, we have seen with the crisis that they, there was something definitively rotten and not working in neoliberalism. So this, I think, is is important. Uh, we are seeing a crisis of neoliberalism, but I also I'm not saying. Some people have pretended that I am presenting all the struggle, all the, all the different form today as revolt against neoliberalism. And then I say, but you know, writing populism are not fighting against neoliberalism. And of course, my argument is different. My argument is that all those uh, uh, um, movements are re resistances against post-democracy. And post-democracy so is a consequence of neoliberalism. But of course, it doesn't mean that all the people who are fighting against post-democracy see that this post-democracy is, the, ori is a, you know, the origin of it is neoliberalism. So of course, it's cer certain man many right-wing populist movements do, do not put into question neoliberalism. You know? But they put into question uh, uh, post-democracy. So I think it is very important to distinguish that one thing is post-democracy, post-democracy being the consequence of neoliberalism, but it's not you know, something which is necessarily recognized by uh, everybody. Uh, here, I think that it's important to see that uh, this, those resistances against post-democracy can, of course, take many, many different forms. They can be articulated in many different ways. And in a moment, I'm going to speak of the difference between right-wing populism and left-wing uh, populism. But I will want to uh, uh, express here a, lit, uh, a little, con uh, make a little point theoretical, because even if my book is a political intervention, I'm also insisting that in order to understand the specificity of 
the populist uh, strategy that I propose. You need, that there are two main uh, theoretical questions which need to be taken into account. For instance, the critique of essentialism is a critique that we uh, developed, uh, Ernesto Lacroix and I, in Hegemony and Socialist Strategy, a book published in 1985, when we were putting into question the idea that identities were already given. You know, We are insisting, no, identities are always discursively constructed. I'm, I'm not going to make you a, a, a philosophic course uh, uh, tonight, don't worry. But basically take into account that the, without the, the, the idea of anti-essentialism, uh, you cannot understand the, the, the populist strategy that I'm going to present. Because what I'm insisting is that those resistances can be articulated different way, in different ways according to different discourse. Uh, and, and if you don't take that uh, uh, into account, you really can, cannot understand the populist strategy. Uh, here I also want to uh, make an analogy between uh, our situation and uh, the situation that Karl Polanyi examined in his book, The Great Transformation, because I think that it will help us to understand the specificity uh, uh, of, of what is at stake in, uh, today. In his book, published in the 19th, uh, beginning of the 40s, uh, Karl Polanyi examined the, what he called the first uh, period, of course, he doesn't feel the first because he, 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 did, he did not, uh, he would say the first if it was, no, but the period of uh, globalization, of mercantilization, that took place at the beginning of, of last century. And he developed a very interesting concept, the concept of counter-movement. He showed that there is, uh, uh, um, during the first year of the last century, a movement of development you know, of, of uh, 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 capitalism, mercantilization, but then suddenly society began to defend itself, to react, to de develop a counter-movement against the, 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 those uh, advances of capitalism. And he insisted, and I think this is what I want to emphasize, that the, this counter-movement could be uh, taken in the form of a reactive, regressive form or a progressive form. And of course, he was very much concerned with the development of fascism, development of Nazism, and the way in which those resistances against the, the process were taking regressive form, but he also indicated that those re, uh, resistances could take a more progressive form, and for instance, this was the case with the New Deal of uh, Franklin uh, Delano Roosevelt, you know? So, the, so you've got a situation in which society reacts uh, and protect itself against movement uh, uh, of, of development of, you know, in, in our case, of course, is the market which become dominant everywhere, but it was already, in a sense, some, something similar at the beginning of the century. And this can lead to a very different form of reaction, some that are going to be progressive and some are, are going to be regressive. And this is precisely the point I want to make, that uh, today we are in a similar situation. And it's very important to realize that uh, we are, at, I would say, at a turning point, a moment in which a crisis of uh, 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 neoliberalism can be articulated in a way in, in by, by right-wing populist movement, which are going, in fact, to lead in the name of the recuperation of democracy, because I think it's very important to realize that the appeal of many of those movements come from the fact they say, no, we are going to give back to the people. So it is the, 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 the motto of those things are uh, democracy. But of course, this democracy can be uh, formulated in a way by right-wing populism in which democracy, but only for uh, the, the good national, you know, recuperation of the welfare state, but only for, in, for, for the good national. So in, in fact, it will mean to a restriction of democracy, is to recover democracy to restrict it. But there is another way to recover democracy, to uh, develop it, to extend it, to radicalize it. And this is, of course, the strategy which I um, want to defend uh, by the strategy uh, calling it left-wing uh, po populism. So the, I think that uh, uh, it's very important to realize what is really happening in this conjuncture of the populist movement and the need to envisage 
the best way in which we are going to impede those resistances to lead to more, more authoritarian regime. It, there is definitely a possibility. And, and I think that this is the challenge for the left, to try to understand, okay, how can we impede this? And I think here, uh, a, a big mistake is, is made by some sector of, of, of the left, but they believe that the strategy to stop the rights of women is moral condemnation. You know, so, uh, uh, I know, and then we are going to say, no, the return of fascism, um, it's uh, Macron recently was speaking of a, a, a populist uh, leper, you know, it's not like, it. it's basically the idea is that this phenomenon, which is developing in, in, in Arabic, is some kind of moral disease. Uh, well, if it's a moral disease, well, we can't really do much against it, you know? The only thing is to protect yourself and then you are going to have the cordon sanitaire and things like that. But I think that this is totally contraproductive because it reinforces, in fact, the anti-establishment feeling of the people, you know, the so-called deplorables, which are considered are. So, so the, no, no on top of, um, you know, being uh, oppressed or being, we, we, we are no presented as, 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 as being, you know, some kind of the, the leper. Um, and I think that it's really unfortunate that in many cases, uh, and, and, I, and I see that all over Europe, those populist movements are, are presented as something which uh, no, does not really have in any uh, uh, basis in economic uh, exploitation. In, well, it's all, yeah, so it's a moral disease. We are going to have moral condemnation, and then, you know, hopefully they are going to disappear. So I, I think that we need definitively to understand what is the strategy in order to stop the rise of, the, the, of those movements. And this is the strategy which I want to propose. It's a strategy of what I call left populism. And here I want to uh, explain exactly what I understand by populism. Because populism, of course, is a term today is, is, is absolutely, uh, it doesn't mean anything because everything that people don't like is called, uh, that's populist, that's populist. Well, uh, in fact, and here I'm, I'm, I'm drawing my reflection from uh, the, way in which Ernesto Laclo, in his book on populist reason, defined uh, uh, populism. And he said, populism is a discursive strategy of construction of the political frontier. It's not a regime, there is not, you know, populist regime that you're about. It's not an ideology. Uh, it does not have a specific content. Is this not linked to specific institution? It's just the way in which you draw the, front, the political frontier. And here, again, a little uh, 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 need to in introduce a th theoretical reflection. It means that in order to understand the populist uh, uh, strategy, you need to locate yourself into a conception of politics which is called the dissociative conception. Because if you uh, 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 think, what is the nature of the political? There are basically two positions. There is one which is called the associative conception, and they say, well, politics is the field of liberty, uh, acting in common. Basically, uh, the question is, oh, we are going to establish consensus. It is, in fact, the, the, the view of polit the political which is dominant in liberal theory. But there is another view, which is the view of the this called dissociative, uh, which say, no, if there is politics, it's because there is conflict in society. And some form of conflict are antagonistic. By that, it means that there is no rational solution. There are some conflicts that do not have a rational solution. Not a question of sitting, sitting, deliberating, and finding, and I, no, it's impossible. You've got camps, and one of them needs to win over the other. You know? So if you don't locate yourself in a dissociative conception, of course, you are going to see populism as something necessarily anti-democratic. You know, but I think that it's very important to acknowledge, and this is something that I've been developing in all of my work, politics is concerned collective identities, and it concerns the way in which uh, we are going to create uh, us, but it really requires the determination of uh, them. So this is what I understand by constructing the political frontier. Well, they are in fact two different ways 
to construct a political frontier. We have just said uh, for the liberal, there is no political frontier. You know, there is no basic uh, relation of power. Everything is, is uh, on, on the same level. But Marxism does construct a political frontier. Marxism constructs a political frontier, but of course, it's in terms of class. It's the proletariat against the bourgeoisie. Well, my argument is that today, with all the transformation of, of, of capitalism and uh, the multiplication of antagonism, we cannot anymore co construct the frontier exclusively in class terms. I'm not saying, and I insist on that because I'm very often accused of saying, oh, you know, class is, 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 is not important anymore. No, there is, of course, still ca class conflict, you know, we, or conflict which can be determined in terms of class. But it's really not simply the proletariat against the bourgeoisie. Of course, there are tendencies who are going to say, well, proletariat, no, it's, it's a much more, everybody who wants a living, anybody who, who sells his, his work is, is a, 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 a proletaire. I mean, so it, instead of refer, referring only to the class conflict as Marx did in terms of exploitation, extraction of surplus value, they say, no, no, there is much more from, well, yeah, maybe you can do that, but I think that it's not very useful because it tends to homogenize a series of situations which are very different, you know? And also, and that's more important uh, maybe, it leaves aside a series of form of domination and subordination which cannot be theorized in terms of, of, of class. Everything which has got to do with the struggle for feminism, anti-racism, the question of gender, and also, for instance, the question of the ecology, all those that used to be called the new movement that cannot be term, expressed in terms of class then are, are left aside. And in fact, this is already in 1985, the point that we were making in hegemonic socialist strategy. The main question there was that we cannot define socialism only, or the ideal of emancipation, only in around class conflict. We are not saying, and, and again, I insist because many people are accused say, oh, Class con the, the working class, the class conflict is not any more important. No, just let's dedicate ourselves to the new move movement. We did not say that. We were just saying that it was necessary to articulate different forms of, of struggle against different forms of, of antagonism. Well, that was true in 1985. I think it's even more true today because with the development of neoliberalism, we have seen the multiplication of new antagonism. I think there is a concept which I really like a, a lot, which has been developed by David Harvey, the concept of uh, 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 accumulation by this, this possession. So it's not anymore through exploitation, extraction of surplus value, but, but what they call multiple form of this possession. So basically the question here is to indicate that even if you think only in terms of contradiction, you know, the level of, of the economy, they are, in, they are very heterogeneous. And if you link to that, the fact that they are other form of, of uh, uh, discrimination, uh, oppression, which cannot be uh, uh, really vo vo formulated in those terms, then you realize that you need to think of the construction of the us, the, uh, the we in a, in a very different way. And this is what is the proposal of left populism. Left populism is to say we need to reestablish a frontier. Basically, we need to put an end to post politics. Now, they, 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 this is absolutely crucial. So there is a return of conflictuality. But, and, and this, of course, is also something that we see in, in right wing populism. And I think the success of right wing populism comes from the fact that they have established a frontier. You know, they, they, they reintroduce conflictuality, but they reintroduce conflictuality in, in, in a way which is, in fact, uh, going to lead, as I was saying uh, before, to restriction of democracy, to a more authoritarian regime. So the, the, what the challenge here is to reintroduce conflictuality in a way which is going to lead to the uh, rupture with neoliberal hegemony, but to create the condition for the establishment of a different type of hegemony, an hegemony which is going to uh, uh, allow for the radicalization of democracy. So what needs to be done is all those di di different democratic form of struggle, resistances, uh, need to be articulated together. This is what constructing a people mean, to articulate a series of very heterogeneous demands. The matter of the working class, the demand of, of uh, economy, but also, as I was saying, feminism, anti-racism, and all those struggles. This is 
already the, the point that we are making in hegemon and socialist strategy, and I think is more relevant uh, to, today than it was uh, ever. So we need to establish what we call it hegemony, a chain of equivalence among all those different uh, struggles. A chain of equivalence because, and here is where I, distinct, uh, I, I differ, differ for instance, from the view of Art and Negri, when they speak of the multitude, for, for them the multitude is necessary already some kind of unity. You know, the, so do, they do not need to be constructed, uh, uh, this unity. Well, I think that's definitively not the case because it's evident that they are conflict for, between the f uh, feminists and, and, you know, anti racist Those, uh, the, the math do not automatically uh, cohere, converge. We need to make them to construct this unity. And uh, th this, this is, is something which precisely is done by the establishment of a chain of equivalence between you know, the working class, uh, the month, and the, and the new movement. Um, here, I also want to insist on, 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 on something, uh, because it has been, my, my proposal has been misunderstood. Uh, left populism, is, 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 is a strategy of construction of a collective will, huh? collective will. Uh, and it's not only something that consists in, oh, are we going to recover the voters for the people who voted for, uh, well, in, take the case of France and then for Marine Le Pen, you know? Uh, no, of course, part of the struggle is, but the struggle of left populism is wider. The struggle of left populism is really to establish a chain of equivalence, to bring together uh, uh, the people who are, are, have abandoned you know, the, the politics because they are an abstention, um, to recover those who have moved to right-wing populist parties, and, and also to articulate a series of all the demands, LGBT and all those questions, to create a, 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 a people who uh, uh, is a collective will. What they have in common is that they are all accepting that they want to recover democracy in order to radic radicalize uh, it. Uh, so I want here that ba so ba basically that that is the the, the aim. No, I insist. It's a strategy. It's not a theory. It's not a regime. It's a strategy to come to power. This left populist uh, uh, wants to come to power because they realize that it's only when you are in power that you will be in condition to establish policies, you know, which are uh, uh, really going to establish a, a break with neoliberalism. Um, and of course, it means that you've got an understanding of the, um, for instance, the role of the state, which is very different from the, the idea that the state is necessarily something oppressive and need to be, uh, uh, well, wither the way or, or they, they destroy. No, it, it's, it's a Gramscian strategy of war of position. You know, that it's very important to engage oneself with the institution in order to try to transform relation of power and radicalize it. This is, in fact, a strategy that I call a strategy of radical reformism. And here I think it's, uh, we can see that uh, it's the difference between this type of uh, uh, left uh, strategy and other ones. Because for instance, if you think of the left, well, basically there is one kind of a left which is purely reformist, you know, social democracy, so they don't want to bring any kind of alternative, simply, you know, as I was saying before, to manage in a more uh, humane way neoliberal globalization. On the other extreme, you've got the, the Sometimes you extreme left, radical left. No, no, we need to absolutely destroy liberal democracy because liberal democracy is necessarily the, the uh, superstructure of, of capitalism. So we, 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 it's no point in trying to transform institution. No point to come to power. You know, this is, uh, this is of course why they, they don't really have a strategy of coming to power. They prefer just to testimony, and, uh, and this also the reason why basically they are always marginal. And then the strategy that I propose here, which is a strategy of radical reformism. That is, to come to power, to, to, to try to come to power, to establish, to make reforms, but reforms which are coming to be radical. I mean, André Gors, I don't know if, if uh, is well known here, but uh, he had uh, an expression which was 
very good. He said, a non-reformist reform. You know, that's what I understand by radical reformism. So reform which are not simply going to manage differently the existing state of affairs, but reform which are really going to establish a different uh, relation of power. You know, and definitely in this case, reform which are going to establish a break with uh, 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 neoliberalism. Uh, so th this is basically the strategy that uh, um, radical ref of radical reform in that left populism developed. A last uh, uh, point uh, uh, about um, th this in terms of uh, question th which is uh, uh, theoretical. It's clear here that when we speak of the people, we are not speaking in terms of an empirical reference. The people is not, it does not exist like this. What exists is the population. The people uh, uh, is always a political construction, is the demos. You know, this is what is important here. Um, it's not a sociological category. Uh, it's always the result of an articulation of, of the mind. And by the way, I mean, I, I, I must say that I was very surprised to read in FAS uh, uh, the in interview with uh, Didier Eribon, where in fact, uh, uh, he dismissed left populism basically on the, oh, reference to the people is necessarily nationalistic. I was surprised because Eribon is a very good friend of mine. Uh, we agree on many things, and we definitely agree, for instance, on the fact that uh, the strategy must be articulation of you know, working class demand and, and new movement. Uh, and I thought that, you know, I had made it clear because we had a debate about that in, in uh, uh, Madrid last year, and he has read, read my book, and I, I thought that I had made it clear that when I speak of the people, I don't refer to, you know, something, the people in terms of, of the Volk, no? That is a political category, but apparently the, this is a point that some people can't get into their the, the, the head, you know? That the, the people is, is of left populism is not an empirical reference, it's not the people in, in the, so the ethnos, it's the demos, it's a political construction. And I think that is, absolutely crucial because many of the criticism of left populism come from the far, ah, no, the people is necessarily, you know, homogeneous in terms. A last uh, 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 point, which also refer to po po possible uh, criticism, um, is the fact that the role of the leader in left populism. Well, as I say, there is the, the in order to construct these people, you know, to this, this chain of equivalence among different uh, heterogeneous demand, uh, you need an articulating principle because this chain need to be articulated around a symbol. Well, this symbol does not necessarily be, need to be a leader. This symbol can be a specific struggle, which at a given moment, you know, symbolize the, all the, the, the struggle. For instance, uh, uh, we used to say that in Poland, uh, Solidarność was for a, a time the symbol of all the struggle against totalitarianism. You know, uh, but it's true that uh, it is an asset when you have a leader to which you know people can identify. And this is because, and that's another point which is important in my work, but I don't want to uh, no have time to develop that here. I, the recognition of the role of affects in politics. And I think one of the problems with the left is the left is really too rationalistic. They believe that only arguments can be used. You know, if you refer to emotion, to what I call passion, ah, no, no, this is only, you know, the, the right. Oh, I'm not saying here that, you know, we all should not mobilize rationality, obviously, but ideas, reason, only are efficacious when they really touch people, you know, when they are linked with affects. And the, the presence of a leader is something which, um, the crystallization of common affect. So it is something which is important. It's not necessary, but it's an asset when, when you got it. It creates also a series of problems. I don't want to deny that. 
You know, but I think that we should not say, ah, it's necessarily anti-democratic uh, 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 because the leader does not need to be an authoritarian leader. The leader can be what is called a primus inter pares. It can have very democratic relation with the, the, its member, for instance, in my, ex in my book, I give us an example of, of left populism, uh, the, uh, and, and they, by the way, they agree with that, the uh, Jeremy Corbyn uh, transformation of the Labour Party, you know, and this role of momentum. And of course, Jeremy Corbyn is not uh, at all, he's not even charismatic, uh, by the way. <laughs> uh, 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 but he's uh, uh, certainly not an authoritarian leader, but on the other side, it's very important. I don't think we will have it. You know, this movement, this uh, uh, um, mobilization of passion, if it had not been by the presence of, of Jeremy Corbyn. But as I said, it can be also a struggle. And there is, I'm going to finish on, 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 on this, a very interesting discussion taking place at the moment in Spain about the possibility for the feminist struggle to become the symbol of all the other struggle. You will probably remember that on the uh, 8th of March, there was an incredible mobilization in, in, uh, in Madrid and in all over uh, Spain. In fact, a, 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 a strike of women. It, it's what's happening in, 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 in Spain around the feminist movement is really very exciting. And uh, um, I mean, I'm not one to say that it definitively is going to be, but the, 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 the struggle which is going to symbolize. But there is, in fact, more and more recognition among people in, uh, in Spain that the feminist struggle is a form of crystallization of many, many other struggles. So this shows you, for instance, that you know, a, a struggle can become the symbol of other struggle. And of course, I'm not discarding here the possibility of, in some circumstances, uh, working class struggle becoming the symbol, you know? So yeah, here, I, I want to insist on that. I'm not saying that the working class does not, uh, cannot play that role. What we are arguing, and already in hegemony, is that there is not an ontological privilege. It's not the only one. It can be, but all that is going to depend on different contexts, different circumstances. And I think that, you know, this is the, 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 the point I wanted to make about the way in which we need to envisage the, the, the uh, left-wing populist strategy. A crystallization of a round, a sim, a sim, a sim, a fight, a struggle, which are symbol of a, a movement which is going to articulate all the democratic demands. The aim is to come to power. The aim is to break with neoliberal hegemony and to construct the basis for a radicalization of democracy. Thank you. Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr über ihr, über euer Interesse. Ich finde es ganz schrecklich, dass ich ähm, aufgrund der Scheinwerfer nicht in die Gesichter sehen kann. Ich ähm, möchte am Anfang auch ähm, zuallererst der Rosa-Luxemburg-Stiftung, dem Sokamp Verlag danken, dass sie diese Veranstaltung möglich gemacht haben und ein riesen Dankeschön an das Team vom SO36 für die Gastfreundschaft heute Abend. Das letzte Mal, als ich hier war, gab es irgendwie eine wilde, queere Tanzparty. Da kamen auch die Disco-Kugeln besser zum Einsatz. Heute soll es nicht ums Tanzen gehen, obwohl Chantal auch eine echt großartige Tänzerin ist. Aber heute soll es nicht ums Tanzen gehen. Warum es heute auch nicht gehen soll, ist klassischer Wahlkampf. Das mache ich ab morgen wieder. Da fahre ich nach Bayern. Im Wahlkampf ist man ja als Politiker gefragt. Ja, übrigens, da arbeiten wir auf ein Wunder hin. Ähm, hat dann auch was mit Hegemonieverschiebung zu tun, glaube ich, äh, wenn du die Linke einziehst. Aber gut, ähm, im Wahlkampf muss man natürlich als Politikerin, vor allem als Parteipolitikerin, eher amüsante Anekdoten erzählen oder Sätze mit vielen Ausrufezeichen ähm, sagen. Ja, das äh, mache ich auch. Aber heute haben wir natürlich die Möglichkeit, erstmal ein bisschen gründlicher die Situation zu analysieren. Und ich glaube, es tut auch Not, die Situation zu analysieren und dann miteinander auch in eine Debatte zu kommen, vielleicht auch in eine Kontroverse, welche Strategien Fortschrittliche und Linke heute einschlagen sollten. Und meine Überlegungen sind inspiriert, zum einen durch viele Gespräche, aber eben auch durch die Lektüre von Chantals Werken. 
und habe in meinen Überlegungen ein, ein Zitat aus ihrem aktuellen Buch vorangestellt. Und zwar das folgende. Die aktuelle Krise der neoliberalen hegemonialen Formation bietet die Chance zu intervenieren und eine andere Ordnung zu errichten. Die Chance, eine andere Ordnung zu errichten, das klingt unglaublich angesichts der aktuellen Entwicklung. Also schauen wir uns noch mal die aktuelle Entwicklung an. Die Situation ist offen und ich sage, sie ist offen in beide Richtungen. Ins undenkbar Schlechte, aber eben auch ins denkbar Beste. Die Welt ist im Wandel, die Vormachtstellung der USA ist in Frage gestellt. Wir erleben weltweit autoritäre Herrschaftssysteme auf dem Vormarsch. Das Parteiensystem erodiert, was einst als große traditionsreiche Volksparteien galt, geht deutlich zurück. Und innerhalb von Europa gibt es drei Grundströmungen. Ich würde die in aller also wie folgt will charakterisieren. Erstens eine autoritäre Rechte, zweitens ein neoliberales Weiter-so und drittens das Projekt einer sozialen und solidarischen Alternative. Und vor allem das Dritte gehört gestärkt und stärker artikuliert. Die Gefahr eines Rechtsrucks und ja, auch nach der Lektüre von Chantals Buch sage ich, auch die Gefahr einer Faschisierung besteht weiter, auf jeden Fall hierzulande und eine fortschrittliche Politik muss damit einen Umgang finden. Ich finde, eine fortschrittliche Politik kann sich in dieser Zeit nicht darauf beschränken, nur Opposition zum Neoliberalismus zu sein und dieselben Lieder anzustimmen, die wir schon in den 2000er Jahren angestimmt haben. Nur noch mal zur Erinnerung, ich meine nicht beschränken. Natürlich muss man auch weiter in Opposition zum Neoliberalismus sein, aber es muss darüber hinaus, muss fortschrittliche Politik ganz offensiv die Regierungsfrage stellen, und es immer mit dem Ziel, eine neue Ordnung auf den Weg zu bringen. Also es geht dabei klar um eine Alternative zum autoritären Kräften, aber auch zum neoliberalen weiter so. Zweite These, das autoritäre Projekt, Projekt führt zu einer Krise des Konservatismus. Wir erleben hierzulande, dass spätestens seit 2015 es den Rechten gelungen ist, entlang der Migrationsfrage zu polarisieren und dass sie ihre Deutungsmuster fast hegemonial gemacht haben. Ich erwähne jetzt nur ein paar, die Rede von vermeintlichen Staatsversagen, von Identität, die mehr von der Grenzöffnung, ja, die rechte Problembeschreibung einer drohenden Umfolgung, all das bestimmt die politische Agenda. Und da greift aktuell eine Taktik, wie man sie in der Geschichte schon immer von autoritären Bewegungen beobachten konnte, dass über Propaganda, auch über Gewalt, eine Situation der Ordnungskrise, eine quasi Situation der Unregierbarkeit geschaffen hat, geschaffen wird und auf diese Krise kommt dann die autoritäre Rechte und präsentiert sich selbst als die ordnende Hand, als die ordnende Antwort darauf. Dieses Wechselspiel aus rechter Bewegung und autoritärer Herrschaftsoption ist sehr bedrohlich, aber manchmal sehr Geschichte auch dialektisch und so bedrohlich das ist, das stürzt den etablierten Konservatismus in eine Krise und insofern eröffnet sich damit in der Tat eine Chance nämlich der Möglichkeitsraum für den Macht- und Regierungswechsel von links. Also eine Regierung gegen den Rechtsblock und damit die Option einer grundlegend anderen Politik zum Durchsetzung zu verhelfen. Die Sache selbst, eine neue Ordnung statt mehrerer Krisen, also um es ganz klar nochmal festzuhalten, das autoritäre Projekt wird die Probleme unserer Gegenwart nicht lösen. Auch wenn die Rechtspopulisten ja den Leuten versuchen einzureden, man müsste nur die Grenzen dicht machen, die Grenzen zwischen den Geschlechtern wieder schön klarziehen, ne? Frauen eher an Herd. Und dann können wir so weitermachen. Ich halte dagegen und sage, dieses Projekt, dieses autoritäre Projekt wird die Krisen und die Probleme nicht lösen. Weder die Frage äh, Neuordnung der Wirtschaftsordnung, noch den drohenden Klimakollaps, noch sozusagen die wachsenden Kriegsgefahren in der Weltpolitik und es wird auch nicht die Herausforderungen bearbeiten, die mit den Migrationsbewegungen bei uns ankommen. Nur eine neue Ordnung in Europa und in der Welt wird die Probleme in den Griff bekommen können und es muss eine Ordnung sein, die auf Ausgleich, Umverteilung und auch aus Entspan auf Entspannungspolitik beruht. Zentral für diese neue Ordnung ist die Verfügung über Machtressourcen. Wir haben ja erlebt, dass sich Zugang zu Wissen, materielle Ressourcen, aber auch im Zugang zu Entscheidungsbefugnissen zunehmend in den Händen einiger weniger konzentriert haben. Und diese Machtkonzentration muss aufgelöst werden. Und dafür brauchst du eine intelligente Strategie der europäischen Linken. 
Eine Strategie, die nicht an den Verhältnissen des internationalen Wirtschaftsverkehrs scheitert, die aber auch nicht, wie es in Griechenland der Fall war, dann der Erpressung unterliegt. Es geht dabei um eine populare Politik, man kann das auch Linkspopulismus nennen, aber eine Politik, die von der Durchsetzung her gedacht wird. Und eine solche Strategie muss eben sowohl auf gesellschaftliche Mobilisierung setzen, wie über den Weg der Regierungsmacht und der Machtübernahme nachdenken und das verallgemeinern. Eine solche populare Politik kann sich nicht aufs Nationale zurückziehen, wenn sie Dinge tatsächlich in eine progressive Richtung verändern will. Vierter Punkt, we the people. Das spricht sich im Englischen immer besser als im Deutschen. Ich übersetze es deswegen etwas frei, das verbindende Wir der neuen Ordnung. Also der Träger der neuen Ordnung muss ein neues Wir sein. Die gute Nachricht ist, da gibt es schon einiges, was in Bewegung ist. Sei es in Gewerkschaften, NGOs, auf der Straße, bei Seebrücke, bei den Demonstrationen gegen die Polizeigesetze, bei Demonstrationen für Frieden und so weiter. Dieses neue Wir ist ein inklusives ein Wir, das davon ausgeht, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft haben und dass wir auch in internationalen Bezügen leben. Es ist ein Wir, das weiß, dass die Macht der wenigen nicht nur darin besteht, dass man viel Geld auf dem Konto hat, sondern dass mit dieser Macht halt auch einhergeht, dass man Menschen anderer Herkunft, anderer Hautfarbe ausschließen kann oder Frauen diskriminieren kann. Das muss ein machtkritisches und kapitalismuskritisches Wir sein, das auf Entflechtung der Macht steht, setzt und dass die Macht der Konzerne von Google bis zur Deutschen Bank ganz klar überwinden will. Das ist ein Wir in internationaler Perspektive, das die Ausbeutung des globalen Südens thematisiert und dann nicht so eine bornierte Selbstbezüglichkeit pflegt. Es ist ein feministisches Wir, das die Arbeitsverteilung zwischen Männern und Frauen grundsätzlich neu ordnen will. Und es ist ein Wir, das sich nicht mit Armut abfindet, sondern ein gutes Leben sowie soziale Garantien für alle anstrebt. Und dieses Wir grenzt sich ganz konsequent nach oben ab. Es setzt also darauf, Frontlinien zu ziehen. Es geht am Ende gegen die Machtkonzentration in den Händen einiger weniger und auch gegen die damit einhergehende Herrenmentalität. Den popularen Kollektivwillen organisieren. Jetzt wird es kompliziert. Also schlag wir mal nach bei Gramsci. Als er vom Faschismus ins Gefängnis gesteckt wurde, schrieb er ja bekanntermaßen seine Gefängnishefte in den 1930er Jahren. Und er hat in Anlehnung an Machiavellis, den Fürsten, ja von einem neuen Fürsten geschrieben. Und dieser neue Fürst sollte dem popularen Kollektivwillen zum Ausdruck bringen. Und schon damals war klar, dass sich dieses Wir nicht einfach so ergibt, weil es einfach großen Rednerinnen oder großen Führern zuhört und zuklatscht. Dieser neue Fürst muss sich koordinieren, organisieren, um der neuen Ordnung gegen mächtige Gegner zum Durchbruch zu verhelfen. Von Gramsci wurde der neue Fürst schon damals eher als Organismus gedacht, also als ein komplexes Gesellschaftselement, das sich in langen Auseinandersetzungen auf unterschiedlichen Ebenen bewähren muss. Und dieser Kollektivwille muss immer wieder aufs Neue erarbeitet werden. Nur Verbindung und aktiver Gemeinsinn kann die neue Ordnung tragen. Das erscheint kurzfristig natürlich unglaublich mühsam. Der Vorteil ist, es trägt halt auch langfristig. Vor allen Dingen trägt es auch dann, wenn es gilt, sich gegen Mächtige durchzusetzen. Und es wirkt auch dann, wenn die knappen Ressourcen charismatischer Herrschaft verpufft sind. Und deshalb braucht es, was ich in meiner politischen Praxis bezeichne, eine Partei in Bewegung die das gemeinsame Handeln auf Dauer stellt. Das soll heißen, es geht um eine Partei, die sich erstens selber bewegt und zwar als lernende Organisation begreift, die eng verbunden ist mit den vielen, die schon in Bewegung sind und mit den vielen Bewegungen, die es gibt und die ausdrücklich etwas in Bewegung setzen möchte, also nicht nur ritualmäßig äh, ihre Wünsche von sich gibt, sondern ganz klar auf die Veränderung der Verhältnisse hinarbeitet. Ja, was ist nun konkret zu tun? Ich habe dazu drei Punkte. Den ersten nennen wir verbindende Politik oder um es in den Worten von Chantal zu sagen, bildet Äquivalenzketten. Gerade in Zeiten des Rechtsdrucks ist eine verbindende Politik gefragt. Das heißt, eine Politik, die soziale und ökonomische Konfliktlinien ja Frontstellung herausarbeitet 
und Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenslagen zusammenbindet. Und ich möchte das an einem Beispiel aus der Praxis verdeutlichen. Man könnte ganz viele machen, aber ich nehme ein, ja, finde ich auch sehr aktuelles Beispiel gerade hier für Berlin. Also von explodierenden Mieten sind Menschen ganz unterschiedlicher soziokultureller Verortung betroffen. Studierende, Rentnerinnen, Facharbeiter und so weiter. Und in den aktuellen Bewegungen gegen den Mietenwahnsinn entstehen halt auch Verbindungslinien zwischen ganz unterschiedlichen sozialen Gruppen. Und die stellen zudem noch ganz grundsätzliche Fragen an die Art, auch an die Art, wie die Eigentumsverhältnisse in unserer Gesellschaft beschaffen sind. Weil die Kämpfe gegen Mietspekulation sind am Ende auch immer mit ganz grundlegenden Eigentumsfragen verbunden. Wem gehört die Stadt? Wem gehört der Grund und Boden? Braucht es vielleicht eine Bodenreform 2.0? Also hier werden im ganz praktischen Sinne muffische Äquivalenzketten geschmiedet. Und diese Form von Äquivalenzketten anhand von sozialen Fragen zu bilden, das bietet halt auch das Potenzial, dass die Angst vor allem Fremden, vor allem Nichtdeutschen überlagert wird durch soziale Zugehörigkeitsgefühle oder eben auch durch oben-unten Konflikte. Damit quasi aus einem Wir-Deutsche gegen alle Nichtdeutschen dann ein Wir-Mieterinnen und Mieter, Klammer auf, übrigens ganz egal, woher wir kommen, Klammer zu, gegen die Miethaie vereint. Ja, das stimmt, wir haben ja auch noch nicht die neue Ordnung zum Durchbruch gebracht. Der Kampf ist ja nicht beendet. Aber wir können ja heute beraten, wie wir diesen Kampf führen können. Zweitens den Politik- und Regierungswechsel vorbereiten. Um den Rechtsruck entgegenzuwirken und vor allen Dingen, um die Unentschiedenen zu gewinnen, brauchen wir eine Aussicht auf wirkliche Verbesserungen. Aber mit der jetzigen Regierung werden weder die Mieten bezahlbar, noch die Rente armutsfest, noch der Niedriglohnsektor abgeschafft, noch wird der Klimawandel gestoppt, geschweige denn werden die Fluchtursachen irgendwie nachhaltig bekämpft. Und deshalb sind alle fortschrittlichen Kräfte jetzt gefragt, auf Mehrheiten, Mehrheiten links der Union zu erkämpfen und eine andere Politik zur Durchsetzung zu bringen. Und solch ein grundlegender Politikwechsel ist jetzt nicht blöd zu denken aus, jetzt machen wir mal Rot-Rot-Grün weiter und die Linke bekommt dann ein Ostministerium. Nein, es geht wirklich um die Frage, was sich grundlegend in der Gesellschaft verändern muss. Und solch ein grundlegender Politikwechsel, der muss vorbereitet werden. Das kann nicht einfach so laufen, dass man sagt, naja, ähm, am Tag nach der Wahl finden sich dann mal ein paar Politiker zusammen und machen Koalitionsverhandlungen. Nein, sondern es braucht ein Fundament in der Gesellschaft, es braucht Rückhalt in der Gesellschaft. Und ein solcher Weg wird für niemanden der beteiligten Akteure, weder aus Bewegungen, aus der Zivilgesellschaft noch von Parteien, irgendwie ein Spaziergang. Der wird auch jeweils in den einzelnen Organisationen und Initiativen umkämpft sein. Aber genau deshalb sollten wir jetzt die Zusammenarbeit für fortschrittliche Mehrheiten beginnen. Ich sage im Wissen um die Unterschiedlichkeit, auch im Wissen um all die internen Konflikte, die die verschiedenen fortschrittlichen Kräfte miteinander haben. Also ich könnte stundenlang Vorträge darum halten, ja, über diese Unterschiede. Aber das wird uns wahrscheinlich nicht weiterbringen, wenn wir den Rechtsdruck aufhalten wollen. Also im Wissen um die Unterschiede müssen die verschiedenen Akteure aus Gewerkschaften, Zivilgesellschaft, Bewegung, aber auch von die Linke, die Grüne bis hin zur SPD in konstruktiver Absicht zusammenkommen. Und der dritte Punkt den habe ich überschrieben mit einer neue Ordnung, beginnt nicht mit einer Kapitulation vom Zeitgeist. Auch hier bin ich wieder inspiriert worden durch Chantal. In ihrem Plädoyer für den linken Populismus hat sie nochmal schön hervorgearbeitet, wie der damals von Toni Blair und Gerhard Schröder vertretene dritte Weg der Sozialdemokratie vor allem eins war, eine Kapitulation vor dem Neoliberalismus. Erinnern wir uns, Margaret Thatcher, sie hat während ihrer Amtszeit sowohl dem Neoliberalismus zum Durchbruch verholfen, als auch die Gewerkschaften nachhaltig geschwächt. Und Jahre später, als sie schon nicht mehr im Amt war, wurde sie gefragt, was so ihre größte, größte Leistung war. Und ihre Antwort lautete, Zitat, Tony Blair und New Labour, wir haben unsere Gegner zum Umdenken gezwungen. Also selbst als die Konservativen, als sie, Thatcher, nicht mehr in der Regierung war, waren die Leitsätze so dominant, dass sie den Kurs der britischen Sozialdemokratie verändert haben. Und Blair und Schröder sind natürlich aufgetreten und haben diesen Konsens der Mitte gefeiert, aber am Ende war es halt nur eine Kapitulation vom neoliberalen Zeitgeist und sie haben auf Privatisierung und auf Prekarisierung gesetzt. Damals war der Zeitgeist neoliberal. Inzwischen hat, der Neoliberalismus, oder hat die neoliberale Hegemonie Risse bekommen und inzwischen ist der Zeitgeist eher von ganz rechts beeinflusst. 
Nochmal zur Erinnerung hier, die Problembeschreibung der Rechten, also die mehr von der angeblichen Grenzöffnung, Begriffe von bloßer moralischer Willkommenskultur, das Beschweren über angebliche Denkverbote, wobei das immer nur hieß, wenn man jemanden schon kritisiert, galt es als Denkverbot. Begriffe wie Gender waren, all das hat den Boden bereitet für den Rechtsruck. Und diese Problembeschreibungen sind in politischen Eliten, aber auch im medialen Diskurs verallgemeinert worden und haben ein wirkliches rechtslastiges Umdenken bei den Eliten bewirkt. Wenn wir nun sagen, wir wollen fortschrittliche Mehrheiten, wir wollen eine neue, eine neue Ordnung zur Durchsetzung bringen, dann darf man auf genau dieser Ebene nicht kapitulieren. Im Gegenteil, es gilt den Kampf um den Zeitgeist, um das, was als Problem gilt, um das, was als eine Idee, als eine Alternative gilt, offensiv aufzunehmen. Und in diesem Sinne ist für die Durchsetzung einer anderen Politik unerlässlich, den aktuellen Rechtsdruck schlichtweg die Stirn zu bieten. Vielen Dank. Okay, uh, I will want to make uh, um, a few comments. I agree with uh, uh, most of, well, if not all of what Katja says. But um, for instance, I, I want to explain why um, I don't, not very keen on uh, uh, speaking of uh, coming back of, of, of fascism. Uh, but on the other side, uh, I understand that things are different according to different countries, you know, and that uh, I don't think that um, one should present all right-wing populist parties as being uh, fascist. I think that that definitively, for me, uh, is a strategy of uh, the consensus of the center, the one who want to def defend, you know, the, the dominant uh, consensus in order to delegitimize uh, all the people who are putting into question this, this, this consensus. You know, the, the, and this, uh, I, uh, I don't really know sufficiently the, the German situation uh, to, to know to which point is the case here, but I can you that, uh, tell you in France, it's incredible the way in, 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 in which automatically uh, Marine Le Pen is referred return of fascism or at least extreme right. I, I think one needs to be a bit more co co consistent with using those categories. Because I think that, for instance, there is a big difference uh, between an, what I call a right-wing populist party and the extreme right. The extreme right, in fact, if we take the term seriously, it's a, it's, it's a form of right that do not ac does not accept the institution of liberal democracy. It's a, a group that use violence in order to try to come to, to you know, the transformation. They don't work, accept, basically, they, they are anti-representative democracy. Now, this is how the extreme right have always existed. Uh, and to uh, assimilate uh, right-wing populist parties to extreme right, I think it's, it's a way, it's a very clever way by the consensus of the center and by the responsible of the actual situation to avoid making an, a, a, an autocritic. Because by deciding, and remember that in my, my presentation, I, I did say that uh, moral condemnation was not the way to fight against the development of those parties. But by saying, oh, it's a return of the brown plague, it's a leper, is that, then you don't have to try to understand you know, why is that happening? And one of the, my main concerns in the book is been that we need to understand why people vote for those parties and why working class people uh, vote for those parties. Because only then will we know how to act. Because of course, uh, I do disagree with people who believe, and there is a, I'm, I'm being having a debate in France about that with Eric Fassay, who say we should not even bother about the people who vote for Marine Le Pen because those we do not talk to them. Those people are inherently racist, fascist, homophobe, sexist. So you know they are they will never be one. I don't agree with that. I of course they are some of the people, but I think that many uh, people who 
at least in France, but I've seen that also with the Brexit in Britain, uh, working class people who vote for, uh, who keep, or the, is because they feel that those parties are the only one who really take care of their concern. You know, because obviously the consensus of the center and, and, and social democratic parties believing that there is no alternative to neoliberal globalization, they did not have any, any possibility of discord. They could not offer anything to those uh, groups. And the only parties who really, and here again, I'm, I'm, I think the situation probably, and speaking with uh, uh, Katja, she said, situation is different in Germany. Uh, uh, um, so I don't want to, and for instance, you know, I'm not even sure that I would classify the AFD as a right-wing populist party. I mean, this is, that this is something that it, we might have a discussion about that. But, you know, I don't want to uh, make judgment, sweeping judgment about the situation in Germany, which I don't know enough of. But I'm telling you that in France and in, in Britain, for instance, there has been, a, uh, in the case of the, the of France, contrary to what Eric Fassin was saying, that, oh, it's unthinkable that somebody who has voted for, vote for Marine Le Pen will ever vote for Mélenchon. This is not true. In the last election, uh, both in Amiens with François Ruffin and in, in uh, Marseille with uh, Jean-Luc Mélenchon, they won in a constituency that were basically uh, uh, Front National. And in, uh, in Britain, you know that uh, the uh, election last year, 16% of people who had voted for you, keep voted for, for uh, Jeremy Corbyn. So it means that, you know, we can't just give up those people. No, they are not. It, it is necessary, of course. Uh, this should not be, and as I was saying in my present, the aim of left populism strategy is not, you know, to, to only recover those people. But we can't just give them for, 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 for loss. And I think that the term fascism you know, it's, it's a way to stop the discussion. Ah, oh, if it's fascism, then, yeah, what can we do, you know? And, and, and if, in particularly, and I want to insist on that, if it's fascism, we don't have to wonder why they are an important sector of the working class who used to vote for the social democrats and no vote for those parties. Well, the reason is very clear, is because those parties have abandoned those uh, working class people. Who they feel that the only one who care about them are, so, you know, they should have uh, make an autocritic. They should say, well, we did wrong, but they don't want to do that, obviously. So it's much easier to say, ah, oh, fascism, you know, return of fascism. It's, it's a, so this is the reason why I am uh, uh, very reluctant of, of ca classifying all that, you know. I, I think, of course, they are, extreme right-wing parties. Of course they are, but they are usually marginals, you know. And we need to understand that there is something new which is taking place today, and that right-wing populism is a new phenomenon. And I, I wonder, uh, Katya, what you will say to that uh, um, explanation of why I'm reluctant to use the term fascism. Yeah, ich um, weiß um deine deinen inneren Widerstand gegen den Begriff der Faschisierung ähm, habe ihn dann jetzt trotzdem bewusst verwendet, weil ich glaube, wir müssen klar analysieren, auch was für eine Gefahr droht und man muss ja auch seine Gegner genau analysieren. Und meine Einschätzung der AfD ist, dass es zu ihrer Gründungsphase der Neonazi-Flügel oder der Faschist, neo, neofaschistische Flügel dass sie eine Minderheit waren, aber eine gut organisierte. Und inzwischen dominieren sie den Kurs innerhalb der Partei. Schon deswegen, weil die anderen nicht so gut organisiert sind. Und es gibt ja auch Insiderberichte, die diesen Sog nach rechts innerhalb der AfD sehr genau beschreiben. Und natürlich finde ich spätestens mit Chemnitz ist eins offensichtlich geworden, nämlich der unverhohlene, der ganz öffentliche Schulterschluss zwischen AfD Pegida und den Stiefel-Nazis. Also die AfD hat aufgerufen zu einem Marsch, wo sozusagen massenweise der Hitler groß gezeigt wurde. Darum muss man wissen. Ich stimme dir aber in einem Punkt zu, dass diese Analyse auch der AfD als eine Partei, wo der Neonazi-Flügel oder der faschistische Flügel immer mehr dominiert, uns nicht aus einer Verantwortung entlässt, uns über potenzielle Wähler oder potenzielle Sympathisanten Gedanken zu machen. 
Also ich halte es für vollkommen falsch, ähm, die kompletten Wähler oder Sympathisanten abzuschreiben. Also Leute, ich meine, ich komme aus Sachsen, wie ihr hört, ich komme konkret aus Dresden. Es ist vollkommen unmöglich, Wahlkreisarbeit zu machen und zu sagen, also mit euch will ich allen nicht reden. Ich halte das auch für falsch als Strategie. Also ganz im Gegenteil, ein Großteil meiner politischen Praxis besteht darin, in Dresden in Plattenbaugebiete zu gehen, unter freiem Himmel Gesprächskreise anzubieten, früh morgens vom Jobcenter zu stehen, um mit den Menschen zu reden. Und ich habe folgende Unterscheidung dabei gemacht. Also zum einen, man muss wissen, es gibt einen Teil der Wählerschaft, die ein verhärtetes, verfestigtes, rassistisches Weltbild haben. Die wirst du auch nicht mit irgendwelchen Korrekturen, also wir hatten ja in der Linken bekanntermaßen eine Debatte, wie hältst du es mit der offenen Grenze? Egal, wie sehr man da irgendwelche Korrekturen vornimmt, diesen verfestigten Teil wirst du damit nicht zurückholen. So, und dann gibt es aber einen Teil, da würde ich sagen, die wissen schon, dass die AfD sehr rassistisch orientiert ist. Das nehmen die in Kauf. Das ist nicht der ausschlaggebende Grund für ihre Wahl, aber das nehmen sie in Kauf. Ich persönlich halte das für fahrlässig. So. Aber es ist nun mal die Realität, mit der man im umgehen muss. Und bei denen habe ich halt immer wieder im Gespräch gehört, das sind teilweise Leute, die haben uns früher gewählt. Und immer mit so einem Gestus, ich habe sie dreimal gewählt, es gibt immer noch Hartz IV. Und dann, ich weiß hier, Sie, Frau Kipping, ich habe mir auch Ihre Reden bei Facebook angeguckt, Sie kämpfen da dagegen und so weiter, aber das ist halt noch nicht abgeschafft worden. Deswegen würde ich sagen, diese, ich nenne die, die noch Schwankenden, die Unentschiedenen, die kann man womöglich zurückgewinnen, aber nicht, indem man ihnen Recht gibt in ihrem, ja, man muss jetzt irgendwie die Flüchtlinge alle draußen lassen, dann wird doch das Leben mit Hartz IV wieder schön, sondern ähm, indem man ihnen wirklich eine Aussicht auf eine reale Verbesserung ihrer persönlichen Situation ähm, in Aussicht stellt und indem man auch andere Kampflinien ähm, deutlich macht. Und deswegen, ähm, ich bleibe bei meiner These, es droht schon ähm, eine faschistische Gefahr, auch weil man sagen muss, was an Rechtsdruck in der Union in den letzten Jahren passiert ist, das ist ja Wahnsinn, also wenn selbst ein Herrn Kauder der Union nicht mehr rechts genug ist und abgewählt werden muss, wenn in Sachsen irgendwie ein CDU-Fraktionsvorsitzender ähm, eine Koalition mit der AfD nicht mehr ausschließt, dann deutet sich ja was an. Und eins muss man wissen, also wenn die mal an die Macht kommen, die wissen es, die Funktion zu nutzen. Und die werden den Staatsapparat sehr klar mit Leuten durchsetzen, die keine Gefangenen machen. Ja, yeah, well, I don't know, maybe as I was saying, I don't know she was in, uh, here, but um, I, I think that um, as, as a general rule, to use the category that it's fascism, uh, it's extreme right, it's, it's a way not to pose the question in really political terms, you know. And uh, I, I don't deny that there is a danger. In fact, my, 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 what I'm, one of the motivation for me to write this book is precisely, I think that we are at a turning point. There is a moment when there is a real danger of right-wing parties, authoritarian parties, coming to power, absolutely. But I don't think that... Uh, um, I mean, you see the problem, uh, 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 and, and of course here I think very much in terms particularly of France, you know, uh, the way in which uh, Macron is trying to present the thing either, ah, they are the fascists and the Democrats, you know, to polarize the situation in such a way in which uh, um, there is the, 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 the fascist danger. So you need to have the, 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 the union of the, all the Republicans, you know, and, and there is no possibility for dissensus. I think it's, it's dangerous because fascism is a term which is so uh, uh, loaded in terms of, oh, if there is fascism, then we need to have a, an, an alliance of all the Democrats. And I think that this is uh, dangerous. Uh, and to, to relate to, to this, uh, uh, something that you say, which I think the, in the, we should also avoid the question of immigration to become the central question uh, for, for political debate today. And I think that this is again falling into the trap of the, 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 the right, because the right is the one who is trying to do that. I think, on, honestly, to put the question, are you for or against immigration, for me, does not make sense. One cannot make, be 
Immigration is a fact. It's not that you can, uh, are in favor or not in favor. It's a fact. The question is how you are going to deal with, with, with it, you know? So the, 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 this, this is what I think it's important to uh, try to find a way to disrupt the, the, this trap. And for instance, the way in which Macron is trying to establish the, the frontier for the, the European election is either me and, uh, and or Salvini, you know? Uh, if, if we allow things to take uh, uh, place like that, we are absolutely out of the panorama. No, we won't have any possibility of, of saying anything that will put into question neoliberalism. Because it's either you defend the actual situation, you defend neoliberalism, or you are siding with the fascist. You know? This, this, I think, is absolutely dangerous. And, and we, it's not easy, but we need to find a way in which without using those terms, because, I don't know, and in, even you say, you say, phenomenon of, of fascization. But I don't think that, you know, t t it would like to know what we understand by that exactly. Do you think that one can really come back in Germany to the time of, of uh, Hitler and Nazism? Is, is that what is at stake to the danger to that? Or are you simply referring to the danger of the society becoming, well, very authoritarian, right wing? Well, this, this is definitely the case, but I don't think that by using the term fascism, you advance the thing because it tends to polarize things in terms of we the good Democrats and the good Democrats are of course the one who defend neoliberal globalization and the bad were the fascists. So it seems to me that it's not to put the question in a real political way. Wir dürfen den Neoliberalen ja nicht die Deutungshoheit über die politischen Lage und über die Konfliktlinien überlassen. Also auf die Gefahr einer Faschisierung hinzuweisen, darf niemals heißen und deswegen äh, werden wir jetzt, machen wir uns sozusagen, stellen wir uns alle geschlossen hinter Macron oder, weil das würde ja auch heißen, dass man keine gute Analyse über die Ursachen hat, denn Fakt ist, dass natürlich der Neoliberalismus mit seinem permanenten Konkurrenzdruck, mit einer Politik der Entsicherung, der Prekarisierung, der Privatisierung hat natürlich auch den Boden bereitet. Auch mit der Zerstörung von Gemeinschaftlichkeit, von Öffentlichkeit, all das hat seinen, den Rechten, den Rechtspopulisten in die Hände gespielt. Deswegen kann eine Bewegung gegen, ähm, gegen diese drohende Faschisierung gerade nicht darin bestehen, sich jetzt alle geschlossen hinter dem Neoliberalen weiter so zu versammeln. Ich kann verstehen, dass das eine Wahlstrategie ist, die Macron für sich interessant findet. Entscheidender, auch zum Beispiel für Europa ist es ja deutlich zu machen, es gibt ähm, drei Ansätze. Die autoritäre rechte Lösung, das Neoliberale weiter so, was sich vielleicht nochmal über die nächste Wahl retten wird aber perspektivisch eher weiter den Rechtspopulisten und den Faschisten den Boden bereiten wird oder eben ähm, die solidarischen, die sozialen Kräfte. Und ich würde mal sagen, die gilt es zu stärken. Und du hast ja, Chantal, die Frage der Migration aufgeworfen. Ist das jetzt die zentrale Frage? Also ich habe zu dem Thema Unteilbarkeit von Menschenrechten eine klare Position. Ich ähm, sehe mit Begeisterung, dass genau an dieser Frage es eine unglaubliche Mobilisierung und Politisierung gibt. Also es ist großartig, was äh, Menschen mit Seebrücke, mit Demonstrationen gegen das Polizeigesetz auf die Straße bringen. Und kurzer Werbeblock, ich hoffe, dass wir am 13.10. hier in Berlin bei Unteilbar ganz viele werden. Aber natürlich kann, kann die... Ähm, Äquivalenzkette, das Verbindende, sich nicht nur um die Frage Migration drehen. Da würde ich dir ähm, recht geben. Ähm, schon deswegen nicht, weil die Rechten ja den Eindruck erwecken, ne? Grenzen zu, so alles ein bisschen ordentlicher, so ne? schön klar geregelt und dann kann im Grunde genommen alles so weitergehen wie bisher. Also deswegen würde ich sagen, wenn die Rechten auftreten und sich so eine Opposition zum Establishment, aber gleichzeitig auch in Opposition zum Neoliberalismus gerieren, ist das gar nicht stimmt. Weil natürlich irgendwie sie ja nur den Eindruck erwecken, Grenzen zu und dann kann es so weitergehen. Währenddessen ich ganz klar sagen würde, nee, 
ähm, der Kapitalismus ist in sich so voller Krisen, es kann nicht so weitergehen und unsere Pflicht und Schuldigkeit ist es wirklich, einen grundlegenden Politikwechsel in die Wege zu leiten und das muss sozusagen, äh, deswegen braucht es auch ein kapitalismuskritisches Wir. Um. Yeah, well, there is another question on which we might, uh, because you were, we discussed that before, but you did not really develop that so much in your remarks, but I think it's, it's an important question. Um, is at what is the, which, on which different level do you think we need to organize in order to create this, uh, 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 you know, collective popular will, these this people? Because, for instance, and, and I've been criticized for, for, for that too by many people, I personally believe that uh, one need to start uh, or, uh, with at, at the national level. That you cannot start, as, as some people, you know, and I want to know, mention nobody here, um, will, will say, oh, we are going to have an, an, an European movement, you know, in which we, we are meeting with, and then, of course, you, the, it's, we'll go back and, and see how we organize the, the thing in each country. So I think that this movement, if it's really going to be, you know, a, a popular movement, need to grow from, from, from national rules. And, of course, It can't stay there. It's very important to have articulation with uh, 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 the European level, and I think that's absolutely central, but not only European level. There are say yes of struggle in which, for instance, some international cooperation is, 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 is very important. Um, but I insist very much on the fact that you cannot avoid, the, if you want to have a strong uh, uh, Popular with, and basically, you were saying, and I agree very much with that, it's very important to come to power. Okay, but come to power, you are going to do it first in your, uh, in your country, you know, because I think that the, 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 the nation level is still a very important level for the exercise of democratic citizenship. And the, so it's, you are not going to come to power at, at the in, in national, international level or the European level. It's not, the aim is not simply to, to have a bit more co uh, power for the parliament or thing like, which or things are good. But you know, you really, basically, in order to transform Europe, we need to transform the government in the European countries. Because if Europe is today an, an, uh, an Neoliberal thing is because most of the government, European government, are neoliberals. So what do you expect? You know. So I think that in order to transform that, you need to fight in your country in order to uh, come to power, establish a, a, a different government. But of course, obviously, you are not going to fight against neoliberalism only at the national level. It's evident that you also need cooperation. But I insist very much on this because, uh, um, for instance. I have had recently a series of discussion with a friend of mine uh, who have been very involved in the alter globalization movement, you know? And I've always been wondering, because let's face it, the, the movement still exists, but it has lost a lot of, of its impetus, you know? And I was wondering, you know, why? What happened? And in discussing that with several people, they say, well, you know, the problem, they, they say, is that, uh, uh, And in fact, one of them is somebody that you know, Christoph Ventura, we were together in, in, in Argentina, and he was very active, uh, Christoph, in, in, always in Porto Alegre, in all those meet, meetings. And he said, but it was, we did not have, in French, the, the, there is an expression, or sol, you know, not no roots. Okay, we were meeting there, you know, it was fantastic, we were, this incredible discussion. Uh, and, but then, when we were going back to our countries, We did not have, you know, there was no, 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 no roots there. And, if I, and, he say, and in fact, many of those things were not NGOs, you know. So they were not things which, uh, with roots in the country. And, and he sees, and, and this is something which I've discussed with many other different people, was exactly the same. It was too, not enough, you know, linked with organization uh, in, in the country. So this is why I think that if we want to avoid You know, the, the, this, again, a, a movement which is going to be very, uh, uh, d during some time, very successful, but which, which does not establish real change. I think it's important to start at the, and fight also 
uh, at the national level. Ja, die Frage der Nation oder dann runtergebrochen, ruft man das Volk an? Die ist, die ist ja nicht leicht. Also wenn man es auf die Ebene der Organisierung runterbricht, dann kann ich das ganz einfach beantworten. Natürlich bin ich jetzt Vorsitzender einer Partei, die zunächst in Deutschland ähm, organisiert ist. Und wenn ich über die Vorbereitung eines Machtwechsels spreche, geht es mir natürlich um einen, den ich erstmal hier im Rahmen des Nationalstaates andenke, auch um es denkbar zu machen. Aber von Anfang an ist das natürlich immer verbunden mit dem Ziel, über eine möglicherweise komplett andere Regierung auch die internationalen und europäischen Institutionen zu verändern. Und ich glaube, nur die Veränderung auf nationaler Ebene wird auch die Probleme nicht lösen. Also du wirst alleine im Nationalstaat nicht die Frage der Fluchtursachenbekämpfung, die Frage des Klimawandels, um nur zwei der großen Zukunftsaufgaben zu benennen, lösen, geschweige denn die ich mal, ordentliche Besteuerung der international agierenden Konzerne hinzubekommen. Das heißt, es braucht natürlich eine Verortung in internationalen Organisationen und auch auf europäischer Ebene. Wir haben innerhalb der Linken eine Kontroverse, die geht so von, die EU ist ein neoliberales Projekt und deswegen abzulehnen bis hin, ähm, wir wollen ein sozialistisches Europa und deswegen eine Republik Europa. Das macht die ganze äh, Spannweite auf. Ich äh, finde ja immer noch, dass die globalisierungskritische Bewegung ein Slogan, ganz gut, also dieses Dilemma ganz gut auf den Punkt gebracht hat, nämlich sagen, dieses... Ähm, Think global, act local. Also natürlich dort, wo man steht und kämpft, musst du um Veränderungen ähm, kämpfen und ähm, zugleich die Perspektive ähm, aber aufmachen, ist immer im Zusammenhang zu sehen. Und ich finde das Didier Aribon, den du ja schon äh, zitiert hast, und wir sind uns ja beide einig, dass seine Re die Rezeption seines Buches hierzulande teilweise komplett auf einer Missinterpretation basiert. Ja? Also wurde ihm dann so unterstellt, dass er fände, man sollte jetzt mal Schluss machen mit den ganzen Fragen von queer politics und äh, Feminismus und Antirassismus und so weiter und nur noch Arbeiterklassenbezug nehmen. Da hat er sich ja selber sehr klar dagegen ausgesprochen. Und ich fand, die Thierry Bon hat einen in seinem Buch Rückkehr nach Reims ja eine Sache sehr schön beschrieben, dass die Linke in Frankreich spätestens dann verloren hatte, als aus einem wir Arbeiterinnen und Arbeiter oder wir unten gegen die da oben ein, wir Franzosen gegen die Nicht-Franzosen wurde. Deswegen würde ich sagen, die große Aufgabe von einer fortschrittlichen Politik besteht natürlich darin, auch hier Wahlen, am Ende muss man auch in Wahlen sagen, Veränderungen erwirken, ohne aber etwas zu bedienen, was die Rechten gerade ganz stark machen, Deutsche zuerst. So, zu sagen, ich will die Situation von Menschen, also wir wollen gemeinsam Verbesserungen erkämpfen, aber ich glaube, wir dürfen nicht in die Falle tappen eines Denkens, was da heißt, Deutsche zuerst. Na, but wait a second. Uh, um, Ira, what, when I speak uh, of organizing at the national level, it doesn't mean, of course, German first or, or, or French first. Obviously, obvi obvi obviously, I mean, because in fact, it's, it's the, the whole national organizing at the national level in France means involving all the different uh, uh, not um, really, no, not in, in, in the way in which Marine Le Pen say we are going to, no, I mean, but, and, and I, I, Katja, I, I insist that the fact that is not, uh, uh, of course it's not enough, uh, it's, it's not a question of, okay, we are going to close and, or, uh, and, and only among us, but it is necessary to have the, 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 this, this, this link. I think that, uh, um, If you don't, and, and, and basically the, the fu fundamental question is, and I think we agree on the fact that uh, uh, the one of the main questions is to come to power in order to be able to change things. Okay, to come to power, you are going to come to power in one country. You are not going to come to power in Europe. So we, you need to change the, your government. And, but, but, and changing your government imply, of course, establishing this chain of equivalence among all the different demands and the, the immigrants and the, it's not simply the French, it's, it's established a, coll a collective will because when we speak of the people is creating a collective will, a collective will for change. But this of course, this collective will for change need 
uh, also, and, and, and to begin with, I would say, to be established at the national level. You are not going to establish a collective will for, for change uh, uh, at the European level if you don't have also this organization in, 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 in each country.